Вот о чем хотелось поговорить, друзья. Мы ведь зачастую, как бы сказать, вот богатый человек. Думаем, размышляем, что богатство это вот материальная часть. А ведь самое главное богатство мы должны зарабатывать на небесах. <coughs> на небес, то есть там, где вор не крадет. То есть вот в чем дело-то. Там, где моль не выедает, понимаешь? А вот внешне вот так кажется. Вот человек, вот он такой бродяга. Вот он в рубище ходит. Ну, там где-то был такой один персонаж. Да много их было вообще во все времена. В рубище ходил где-то в Европе, по-моему. Ну, не суть важно. Суть в том, что вот он как бы нищий, там, скажем, да? И неизвестна его душа, сколько за ним добрых дел, сколько за ним милостини, там, я не знаю, помощи, то есть неизвестно чего, известно только Богу, то есть понимаете, и вот там самое это богатство, а это временное, вот оно, оно здесь есть, и раз, а там-то нет, опять же мы вспоминаем Евангелие о богаче и бедняке, да, бедняк попадает скажем так, в рай, в лунное Авраамово. А этот горит в огне. Хотя вот, всю жизнь пировал, не замечал этого бродягу, который тут под носом был. И оказалось, вот как разделение там. А здесь вот все величают, пироет, празднует, гуляет, то есть, ну, живет на широкую ногу. И все, все, как бы сказать, красиво. Так вот иногда, иногда вот так, да, задумаюсь. А вот внешне этого бывает не видно. Что человек работает, не работает, что-то там делает, добро не делает, вроде как бы, ну и что, кому там, чего там. Ну, внешне ничего не понятно, не видно. А для Бога так все видно, и где-то там эта вся копилочка закопится добрых дел там все такое и вот еще говорят что доброе дело должно быть в тишине иначе все это развеивается удивительно то есть вот он смысл стяжание духа святаго то есть зарабатывание добрых дел то есть вот оно оказывается вот истинный смысл жизни и это может быть в мелочах совершенно Сказал доброе слово человеку. Бывает, копейку дашь. Ну вот это-то, конечно, классика жанра. Милостыня. Спасающая милостыня. Ну пусть даже 3 рубля, 3 копейки. То есть немного. Для тебя немного, для меня, допустим, немного. То есть вот я по своему бюджету смотрю, для меня вот это вот как бы немного. А для него вот это буханка хлеба, это он может неделю не жравший ходит. Для него это жизнь, то есть спас. Вот о чем речь. Я так иногда на голубей смотрю, думаю, а, а так видно как-то не так охотно едят, значит сытое, ладно. И, так, и я не сильно так все им раздаю. Ну ладно, потом приду на следующий день, допустим. Но я сейчас не это не, не хвастаю, просто рассказываю как бы по наблюдениям. Сбился в смысле тут? И вот они... Что-то забыл я, что хотел. Ну ладно. Короче, о милостыне. О милостыне. милостыне. А, ну вот. Они, может быть... Я вот иногда подумаю, они, может, неделю не жрали. Так голодно как бы накидывается все. А бывает так раз, вот, как, ну, как сытые вроде. А бывает реально ведь? Могут и две недели, там, я не знаю, там все по крохе, потом уже ходят вынуждены. Уже так по двое обычно смотрю. Тут опасность кругом, они по пешеходной зоне идут, люди там, ну, движение, все, и они там ищут всякую по крошинке вот так, идут вдоль проспекта. И по крупице набивают желудок. По крупице, по какой-то, по маленькой, знаешь. Ну, повезет, если ты пол чебурека кто-то бросил, окажется на, на дороге. Но зимой-то, видишь, мало чего. Зимой. Снег убирают, все, то есть всякая химия, дрянь всякая, ну, посыпается. И все, и получается, голубь-то не сеет, не жнет. 
птица не сеет, не жнет, но вон как Господь кормит. Цветочки как одевает? Лучше, лучше наряды цветам, а потом все равно погибают цветы. А видишь, как наряжает цветы. Так неужели, говорит, тебя человек Господь оставит высшее свое творение? А главное довериться ему. Довериться, открыться. Идти, если не знаешь, искать. А если, говорит, ты ищешь, где-то я тут услышал, ты Бога ищешь, идешь к нему, как бы ищешь его, то он бежит к тебе. Обалденно сказано. Я вот не помню, где это. А он бежит. Вот ведь как оказывается. Ты ищешь, а он бежит к тебе навстречу. Ты идешь, вернее, к нему, ищешь, идешь. А он в этот момент бежит. Ух, как сильно, то есть. А из-за эгоизма, да, из-за вот этого всего упрямства, да нет, выбираем просто широкий путь, мамоны, богатство с этого желудка. Какой пост, перестань ты. И вот так. А заповеди-то несложные. Нет. Все-таки не тому служим. Многие порой. Я иногда падаю, падаю. Ну, Задача-то, сколько раз упал, столько встанет. Вот о чем оказывается речь. Стараюсь вставать сразу. Ну это вот сейчас. А то спросил меня тут один товарищ. А что это ты? Вон раньше как ты гужбанин гулял там, девчонки это. Ну такая что? И Петр Мамонов он гулял пьянствовал и сколько чего. Человек ведь он ищет, если, или в процессе жизни он, он для этого, он зреет когда-то, или не зреет. То есть надо же зреть в корень, надо же все-таки, как это сказать, наверное, смысл-то такие, душу, душа должна созреть, а что, как это понять, спел или нет? Ну, сколько любви много, сколько умею любить ближнего вот я и проверяю себя насколько часто гневаюсь вот я зеленый еще совсем ага, тут раздражение там там нажрался опять в пост вот вот оно гнилое мое нутро то надо выкорчевывать надо залечивать вот идешь а как раз упал столько вставай да ну ладно ребята это уже литейный скоро подъезжаю хорошего вам нового года я бы пожелал вам духовного роста духовного процветания пожелал бы благодати божьей радости души О, за мной едет блин а, за мной скорая Ёшкин кот, быстрее, ребята! Нет, он не за мной, там перед ним еще есть машина. Перед ним еще есть машина. Так, у нас зеленый, так, что тут происходит? Что такое? Что там не моргает? Полиция там что? Рейд? Так, значит, сейчас это едет там скорая, надо ее пропустить. Вообще-то она пройдет здесь по левой стороне, по рельсам. По рельсам пройдет. Кучи еще не убраны, есть какие-то даже на центральных улицах. Ну, это так, совсем немного. Самая малость осталась. Так, в основном все убрано уже. Это уже Невский проспект, друзья. И там уже Владимирского это елочку поставили, вижу отсюда. Владимирская, наверное, площадь или как она называется. Так что, друзья, всего вам хорошего, конечно, духовного роста. То есть идти навстречу Богу я бы вам желал, чтобы Он бежал к вам. Вот. А иначе ну, смыслов нет. Иначе удачи не видать.
Всего хорошего. Едет Дмитрий.